উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট চ্যালেঞ্জ প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণের মধ্যে ভাষণ দেবেন পীরগঞ্জের জনসভায় নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার আহ্বান ফখরুলের ক্ষমতায় গেলে বেকারদের চাকরি না হওয়া পর্যন্ত ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি একশো উনিশটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান সহ বিদেশি পর্যবেক্ষকরা ভোট পর্যবেক্ষণ করবেন জানালেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী জামাত প্রার্থীদের বিষয়ে ইসির সিদ্ধান্ত আজ এবং প্রথমবারের মতো জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেবেন বিলুপ্ত ছিটমহলের অধিবাসীরা নাগরিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে ব্যাপক উৎসাহ निर्वाचने खबर উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকায় মার্কায় ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে রংপুর তারাগঞ্জের সভামঞ্চে একথা বলেন তিনি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রংপুর দুই বদরগঞ্জ তারাগঞ্জ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আহসানুর হক চৌধুরী ডিউকের পক্ষে ভোট চান তিনি এর আগে ঢাকা থেকে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে এসে সড়ক পথে তারাগঞ্জে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী এ সময় সড়কের দুই পাশে দাঁড়িয়ে দলীয় নেতা কর্মী সহ সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান পরে সড়ক পথে তার শ্বশুরবাড়ি পীরগঞ্জে পৌঁছে স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যক্তি বা দলের হয়ে কাজ না করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে নিজ নির্বাচনী এলাকায় ঠাকুরগাঁও এক আসনের বলিতপাড়া মাদ্রাসা মাঠে পথসভা করেন তিনি এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সরকারের অন্যায় আদেশ মেনে না চলার আহ্বান জানান তিনি মির্জা ফখরুল বলেন বর্তমান সরকার ঘরে ঘরে চাকরি দেয়নি দিয়েছে মামলা আর হামলা বিএনপি ক্ষমতায় আসলে শিক্ষিতদের চাকরি দেবে চাকরি না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভাতা দেয়া হবে সভায় জাতি হিসেবে টিকে থাকতে ধানে শেষে ভোট চান তিনি এদিকে সারা দেশে বিএনপির নেতাকর্মী গ্রেফতার হামলা মামলা অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি সকালে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন তিনি এ সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়িতে থাকতে দেয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে গ্রেফতার হচ্ছে দাবি করে রিজবি বলেন যে ক্ষমতাসীন দলে স্বার্থে পুলিশ প্রশ্ন একতরফা নির্বাচন করতে সব শক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে আমাদের বিশ্বাস আমরা এখনো উচ্চ আদালতের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে আস্থা আছে তারা এগুলো রিভিউ করে দেখে একটা ক্রেডিবল ইলেকশন যাতে হয় সেটার ব্যবস্থা করবেন কিন্তু সরকার এই সমস্ত চক্রান্ত জাল মানে তৈরি করে হানা দিয়ে আক্রমণ করে ধানে শেষের প্রার্থীদেরকে গ্রেপ্তার করে ক্ষতবিক্ষত করে তাদের সমর্থকদের চোখ তুলে নিয়ে চোখে গুলি করে তাদেরকে অন্ধ করে দিয়ে যে নির্বাচন করতে চাচ্ছেন এই নির্বাচন হচ্ছে 
ক্ষমতার সিংহাসনে আজীবন থাকার যে স্বপ্ন সাদ শেখ হাসিনার সেটাই পূরণ করার তিনি চেষ্টা করছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাদের কর্মী সমর্থকরা যেন কোনোভাবেই শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত না পান সেদিকে নিজ দলের নেতা কর্মীদের সতর্ক নজর রাখার আহ্বান জানালেন নড়াইল দুই আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী মাশরাফি বিন মোর্তজা সকালে নড়াইল আইনজীবী সমিতির অফিসে আইনজীবীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট গোলাম নবীর সভাপতিত্বের সভায় নড়াইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুভাষ চন্দ্র বোস উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্যরা বক্তব্য দেন সাদ সানফ্লাওয়ার ওয়েল ভোটের গাড়ির খবর নির্বাচনী প্রচারের খবর জানাতে রাজধানী সহ দেশের নানা প্রান্তে কাজ করছেন আমাদের সহকর্মীরা দর্শক এই মুহূর্তে মৌলবিবাজার থেকে সহকর্মী মাইদুর রহমান রুবেল আর যশোর থেকে নাজিব ফরাইজি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সরাসরি প্রথমে চলে যাব রুবেলের কাছে রুবেল মৌলবিবাজার নির্বাচনী প্রচার কেমন দেখছেন রুবেল আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই দর্শক আমরা সংযুক্তি পাচ্ছি না আমরা এর চলে যাচ্ছি নাজিবের কাছে নাজিব আপনার ওখানে ভোটারদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা কেমন দেখছেন এবং প্রচার প্রচারণা কেমন চলছে কোনো পাল্টা পাল্টি অভিযোগ পেয়েছেন কিনা সব মিলিয়ে আমাদের দর্শককে জানাবেন আমি এখন রয়েছি যশোর দুই আসনে এটি হচ্ছে ঝিকর গাছা এই আসন এই আসনে ভোটার হচ্ছে পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার তো আসনটির আয়তন বিশাল বড় এই আসন তো এই আসনে উনিশশো সাল থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো সংসদ সদস্য মানে নির্বাচন হয়েছে সবগুলোতেই নৌকা প্রতীক এখানে জয়লাভ করেছে একটি বাদে একটিতে দু সালে এখান থেকে জামাতের একজন প্রার্থী আবু সাইদ মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন তিনি জয়লাভ করেছিলেন আর বাকি সবগুলোতেই নির্বাচনে এখানে নৌকা প্রতীক বিজয়ী হয়েছে এখন যে নাসির উদ্দিন উনি নৌকা প্রতীক নিয়ে এখান থেকে নির্বাচন করছেন তিনি এখানকার যতগুলো ইউনিয়ন রয়েছে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামে তিনি যাচ্ছেন কিছুক্ষণ আগেও আমার সঙ্গে তার কথা হয়েছে তিনি একেবারে গ্রামে থাকার কারণে তিনি আমার সঙ্গে এখানে আসতে পারেননি এবং ভোটাররা হচ্ছে ভোটারদের যেখানে আছে সব ইউনিয়ন এবং প্রত্যেকটি অলি গলি মহল্লা সবখানে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং নির্বাচনের যেহেতু হাতে খুব কাছাকাছি চলে এসেছে হাতে সময়ও কম যে কারণে চাচ্ছেন অন্তত প্রতিটা পাড়া মহল্লায় যেন তারা যেতে পারেন এবং তাদের ভোটারদের কাছে গিয়ে তারা ভোট চাইতে পারেন এবং ভোটটি যেন নিশ্চিত নিশ্চিত করে আসতে পারেন সেটি তারা চাচ্ছেন এবং নৌকার যেই সমর্থকরা রয়েছে এখানে তারাও কিন্তু ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তারা সময় কাটাচ্ছেন এবং তারাও একটা উৎসবের আমেজ তাদের মধ্যে রয়েছে আর অন্যদিকে এখানে ধানের শীর্ষ প্রতীক নিয়ে এবার যে আগে যে সংসদ সদস্য ছিলেন দু সালে শাহাদাত হোসেন তিনি এখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি কারাগারে থাকার কারণে তার নেতাকর্মীদের ভিতরে উৎসাহ উদ্দীপনা তেমন নেই তবে অভিযোগ বা পাল্টা অভিযোগের যেটি আপনি জানতে চেয়েছেন সেই অভিযোগটি রয়েছে যে তাদের এখানে পোস্টার ঠিকমতো টানাতে দেওয়া হচ্ছে না প্রচার চালাতে দেওয়া হচ্ছে না ধানেশ্বর সমর্থকদের সেটি রয়েছে তো এই ছিল এখান থেকে আমার কাছে সবশেষ খবর নাজিব আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক আবারও আমরা রুবেলের সাথে সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছি আর রুবেল নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন রুবেল মৌলবী বাজার আছেন আপনি মৌলবী বাজার নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা কেমন দেখছেন সেখানে উৎসাহ উদ্দীপনা কেমন দেখছেন ভোটারদের মাঝে সব মিলিয়ে জানাবেন আপনিও জি যথি যেহেতু মধ্যাহ্ন বোঝার সময় এবং দুপুর বেলা যার কারণে ক্লান্তি পেয়ে বসেছে মৌলবী বাজারে আসলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে দুজন প্রার্থী এখন আসলে 
যেহেতু সময় খুব কম যে কারণে আসলে তারা তাদের নির্বাচনী কেন্দ্রগুলি নির্বাচনী আসনের ভোটারদের কাছে কাছে ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছেন আমরা রয়েছে এখন মৌলিবাজার তিন আসনে যেটা হচ্ছে মৌলিবাজার সদর এবং রাজনগর উপজেলা মিলে গঠিত এই আসনটি এই আসনে মোট পাঁচ পাঁচ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে নাসির রহমান বিএনপি প্রার্থী যিনি সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের পুত্র এবং নেসার আহমেদ আওয়ামী লীগ প্রার্থী নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করছেন এছাড়া আসলে আমরা দেখতে পেয়েছি এই এলাকাটি আসলে এখন পর্যন্ত শান্ত আমরা বলা চলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের নির্বাচনী কেন্দ্র রয়েছে পাশাপাশি নির্বাচনী দুটি কার্যালয় রয়েছে রাস্তার এক পাশে ধানের শীষ এবং অপর পাশে নৌকার প্রার্থীর আসলে নির্বাচনী কেন্দ্র রয়েছে এবং দুটি কেন্দ্রই আসলে এখন পর্যন্ত যেহেতু মধ্যাহ্ন বোঝ আসলে ক্লান্তির মানুষের মধ্যাহ্ন বোঝের সময় যার কারণে আসলে এখানে উপস্থিতি রকম আমরা আসলে এই এলাকাটিতে যখন ঘুরছি আমরা তখন জানতে পেরেছি যে মৌলবাজার চার আসন হেভিওয়েট প্রার্থী রয়েছে উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ তিনি নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করছেন মজিবুর রহমান চৌধুরী বিএনপি থেকে নির্বাচন করছেন এছাড়া আমরা জানতে পেরেছি যে মৌলবাজার দুই আসনে আরও দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নির্বাচনে যার মধ্যে সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ তিনি গণফোরামের প্রার্থী দানেশিস প্রতীকে নির্বাচন করছেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী এম এ শাহিন বিকল্প দ্বারা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এই ছিল মৌলবাজারে আমার কাছে সবশেষ খবর আমরা ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে যথি রুবেল এবং নাজিব আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক রুবেল মৌলুবি বাজার এবং নাজিব যশোর থেকে জানাছিলেন ভোটের সর্বশেষ তথ্যগুলো যাচ্ছি বড় সংবাদে শীত উপেক্ষা করে সারা দেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চলছে একাদশ সংসদ নির্বাচনী গণসংযোগ প্রার্থীরা প্রতিদিন সকালে থেকে রাত পর্যন্ত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি প্রতিদিনের মতো আজও খুলনার বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা প্রচারে নেমেছেন দুই আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল স্থানীয় ময়লাপোতা এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালান তিন আসনের বিএনপি প্রার্থী রকিবুল ইসলাম বকুল গণসংযোগ করেন গোয়ালখালী মোর এলাকায় চট্টগ্রাম চার অর্থাৎ সীতাকুণ্ড আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী দিদারুল আলম বারবকুণ্ড ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় গণসংযোগ করেন সুনামগঞ্জ চার আসনে লাঙ্গুল প্রতীকের প্রার্থীর পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেন তার কর্মী সমর্থকরা হাতিয়ার নৌকা প্রার্থী আয়সাফের দৌস তার নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগ এবং উঠান বৈঠক করেন এছাড়াও চুয়াডাঙ্গা কুমিল্লা সিরাজগঞ্জ নরসিন্দি সহ দেশের বিভিন্ন আসনের প্রার্থীরা তাদের কর্মী সমর্থক নিয়ে উৎসাহ আমেজে নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় প্রচারে অংশ নেন পাবনার ভাঙুরায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অফিসে ককটেল নিক্ষেপ ও হামদার অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন কয়েকজন শনিবার রাত এগারোটার দিকে এ ঘটনা ঘটে ভাঙুরা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুল ইসলাম জানান পৌর সদরের আওয়ামী লীগের সাত নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী অফিসে আলোচনা সভা চলছিল হঠাৎ দ্রুত বেগে মোটরসাইকেলে করে কয়েকজন এসে অফিস লক্ষ্য করে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় একই সময় বিশ পঁচিশ জন মুখ বাঁধা লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে সভায় অংশ নেওয়া নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায় এতে পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সহ সভাপতি আরও কয়েকজন আহত হন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ একশো উনিশটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান সহ কানাডা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও ডেনমার্কের পর্যবেক্ষকরা এবারে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন বলে জানালেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারনা হালিম সকালে সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে জাতীয় নির্বাচনে সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি এ সময় তিনি এও বলেন নির্বাচনের দিন সরাসরি সংবাদ প্রচারে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ধানের শীষের প্রতীকে জামাতে প্রার্থীরা নির্বাচন করতে পারে কিনা সে বিষয়ে আজ সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন দুপুরে এ বিষয়ে বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত জানানো হবে এর আগে হাইকোর্ট বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে নিষ্পত্তি করতে বলেন বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে যুক্ত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো জাতীয় নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন বিলুপ্ত ছিটমহলের অধিবাসীরা নাগরিক অধিকার প্রয়োগের এ সুযোগে তাদের মাঝে দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা এদিকে ছিটমহলের ভোট নিজেদের দিকে টানতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা দর্শক কুড়িগ্রাম উত্তর প্রতিনিধি আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চলের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন মাসুদ মুস্তাহিদ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে উৎসব মুখর হয়ে উঠেছে উত্তরের জনপদ কুড়িগ্রামের এগারোটি ছিটমহল এই প্রথম জাতীয় নির্বাচনে ভোটের সুযোগ পেয়ে খুশি ছিটের অধিবাসীরা পার্লামেন্টে ভোট দিতে ভোট দিতে যাচ্ছি এটা আমরা খুব 
অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুশি শেষ বয়সে মগ তেষট্টি ভোট দিবার বয়সী আমরা খুশি আমার মনোনীত সরকারকে আমরা ভোট দিতে পারবো আর এতদিনে পারিনি এটা বড় একটা আনন্দের বিষয় শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে নাগরিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভোটের সমীকরণে এগিয়ে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি নির্বাচনে এলাকার উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা জানালেন স্থানীয়রা আমরা এমন একটা প্রার্থী চাই যে আবারও এই সিটির জন্য উন্নতি করে যাই উন্নয়ন করার মতন ভালো প্রাপ্তি হবে তাহলে আমরা চাই ভোটারদের কাছে টানতে প্রার্থীরাও দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি আমরা যদি ক্ষমতায় আসতে পারি আরো তাদেরকে আমরা আরো যত সুন্দর করা যায় সেটা আমরা অবশ্যই করব ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ জাতি তৈরি দল যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে আমরা অবশ্যই এই অনগ্রসর এই গোষ্ঠীকে অবশ্যই বেকারত্ব এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যাপারে আলাদাভাবে নজর দেব নির্বাচিত হলে আমি কুড়িগ্রামের উন্নয়ন কর্মসংস্থান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী जिलार एगारोटी विलुप्त छिटमहले भोटार संख्या नश आठानबी जन एर मध्य फुलबाड़ी उपजार दासिया छड़ाई रही है दूहजार पांच बाषट्टी जन मासुद मुस्ताहिद आर टी নোয়াখালীর সেনবাগ সহ সারা দেশে যে উন্নয়ন হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের কারণে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নোয়াখালী দুই আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী এবং বর্তমান সংসদ সদস্য আলহাজ মোর্শেদ আলম শনিবার নিজ নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগে অংশ নিয়ে এ আহ্বান জানান তিনি এ সময় বেঙ্গল গ্রুপ ও আর টিভির ভাইস চেয়ারম্যান এবং এফ বিসিসিআই এর সাবেক প্রথম সহ সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আতাউর রহমান ভুইয়া মানিক জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক লায়ন জাহাঙ্গীর আলম জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শওকত হোসেন কানুন সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 2008 সালে যখন ক্ষমতা আসলো সেই থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত विभिन्न दल लोक छो अने लीगर प्रति झुके आवी लीगर समर्थन बेड़े गे আসছে সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী বাসীকে সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ও উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট উপহার দিতে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা করেছেন নোয়াখালী দুই আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীরা শনিবার সন্ধ্যায় নোয়াখালীর সৌমহনিতে মোর্শেদ আলম কমপ্লেক্সের কনফারেন্স রুমে এ সভার আয়োজন করা হয় এ সময় নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মোর্শেদ আলমের ছেলে শামসুল আলম সুমন সাইফুল আলম দীপু ও আর টিভির উপ প্রধান বার্তা সম্পাদক রাজীব খান সহ স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন নির্বাচনকালীন সময় স্থানীয় সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয় তীব্র শীতে কাঁপছে উত্তরের জনপদ তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে চুয়াডাঙ্গার গায়বান্ধা রংপুর লালমনিরহাট পঞ্চগড় কুড়িগ্রাম সিরাজগঞ্জ সহ অনেক এলাকার মানুষ গেল কয়েকদিন ধরে রাত থেকে হিমেল হাওয়া ও কুয়াশা বৃষ্টি যোগ করেছে বাড়তি দুর্ভোগ বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া ছিন্নমূল মানুষ তীব্র শীতের কারণে খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না কেউ ঘন কুয়াশার কারণে সূর্যের দেখা না পাওয়ায় অনেক বেলা পর্যন্ত মহাসড়কগুলোতে হেড লাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চলাচল করতে হচ্ছে ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে সর্দি জ্বর সহ বিভিন্ন ঠান্ডাজনিত রোগ এসব এলাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে তবে দিন দিন এ তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস আমার সহকর্মী আছেন 
সহকর্মী ইয়াসিন রানা সোহেল সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি সোহেল আপনার এলাকার প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে কি ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন কোন সেখানে কোন ঝামেলা হয়েছে কিনা কোন পাল্টাপাল্টি অভিযোগ পেয়েছেন কিনা জানাবেন জ্যোতি দেশের সবচেয়ে বড় জেলা রাঙ্গামাটিতে একমাত্র সংসদীয় আসন রয়েছে এখানে ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মূল যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সেই হচ্ছে তা হচ্ছে তিন তিনজন প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং সন্তুল আরমার জেএসএস সমর্থিত প্রশাসন তালুকদারের মধ্যেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে প্রার্থীরা প্রতীক বরাদ্দের পরপরেই রাঙ্গামাটির দশটি উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে ভোটারদের সাথে দেখা করছেন তারা ভোট চাইছেন এবং প্রার্থীদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি তারা ভোটারদেরকে দিচ্ছেন বিশেষ করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিদ্যুতের বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা সহ নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রার্থীরা দিচ্ছেন সন্তুলারমার জেএসএস সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হবে বলে তারা ভোটারদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন একই সাথে অন্যান্য প্রার্থীরাও তাদের নিজ নিজ দলের ইস্তেহার অনুযায়ী ভোটারদের কাছে তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন জুটি কারণ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক রাঙ্গামাটি থেকে জানাচ্ছিলেন ভোটের খবর খবর ইয়াসিন রানা সোহেল দর্শক এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে যাব চিরনিদ্রায় সাহিত্য হলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আমজাদ হোসেন সকালে জামালপুর পৌর কবরস্থানে মা বাবার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয় এর আগে জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তার জানাজা হয় এতে সদর আসনের সংসদ সদস্য রেজল করিম হীরা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ চৌধুরী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন গত রাতে আমজাদ হোসেনের মরদেহবাহী গাড়ি ঢাকা থেকে নিজ বাড়ি পৌর শহরের ইকবালপুরে আনা হয় শেষবারের মতো তাকে দেখতে ভিড় জমান আত্মীয় স্বজন সহ এলাকার মানুষ গত চোদ্দ ডিসেম্বর ব্যাংককের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ঘুনিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতা সাংবাদিক ও ব্যাংকারদের জন্য একটি সামাজিক সন্ধ্যা নামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রাইম ব্যাংক শনিবার সন্ধ্যায় প্রাইম ব্যাংকের উদ্যোগে রাজধানীর একটি কনভেনশন সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় প্রাইম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ড মোহাম্মদ তাবারক হোসেন ভুঁইয়া আরটিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন পীরগঞ্জের জনসভায় নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার আহ্বান ফখরুলের ক্ষমতায় গেলে বেকারদের চাকরি না হওয়া পর্যন্ত ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি একশো উনিশটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান সহ বিদেশি পর্যবেক্ষকরা ভোট পর্যবেক্ষণ করবেন জানালেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী জামাত প্রার্থীদের বিষয়ে ইসির সিদ্ধান্ত আজ এবং প্রথমবারের মতো জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেবেন বিলুপ্ত ছিটমহলের অধিবাসীরা নাগরিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে ব্যাপক উৎসাহ দর্শক দুপুরের সংবাদে পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বার ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে